9 Uhr fahren wir wieder ab. Da müssen wir durch. Da gerade Eppe ist, braucht er die Brücke für uns nicht zu öffnen, sodass wir einfach so durchfahren können. Es ist nicht sehr breit, aber wir passen schön durch. Von der Seite kann ein Lotsenboot rausgeschossen kommen. Da muss man immer vorsichtig sein, um aufpassen. Das ist hier Millimeterarbeit. Da ist die Lotsenstelle. Was ist denn jetzt? Die Lotse fährt los. Da sieht man gerade, wie ein Lotsenboot rausfährt. Direkt an Rand vorbei. Nachdem der rechte Motor jetzt wieder ausgegangen ist, hier aus dem äh, Hafen raus, fahren wir gerade mit der linken Maschine hier gegen die Strömung und äh, versuchen uns jetzt erstmal in die entsprechende Hafen einfach zu retten. Dadurch, dass draußen gerade Niedrigwasser ist, müssen wir hier in der Schleuse Flissingen ganz schön nach oben. Wir sind jetzt hier mit einer Maschine reingefahren, das war gerade nicht so lustig. Die rechte Maschine kriege ich zurzeit nicht an. Und da der Tank aber rechts voll ist, kann ich auch nicht über den linken Tank so richtig fahren. Wir werden gleich noch mit den Eimer dran hängen und dann schauen, ob das funktioniert. Jetzt sind wir durch die Schleuse durch Richtung äh, Kanal. Und die Brücke ist gerade aufgegangen und jetzt haben wir die Hoffnung, dass wir da auch gleich mit durchkommen, obwohl die erst in einer Stunde öffnen würde. Da schauen wir doch jetzt mal, was passiert. Der eine Bootsfahrer legt ab und fährt einfach durch, obwohl rot ist. Vor zwei Jahren haben wir vorne gelegen. War auch sehr schön. Es ist immer noch rot. Schade, die Brücke geht runter. Der Typ ist einfach bei rot durchgefahren, aber wir müssen anlegen. Wir haben Glück. Eine halbe Stunde vor unserer Zeit. Für die blaue Welle kommt ein Berufsschiff. Für Berufsschiffe machen die natürlich auf. Und da klemmen wir uns jetzt dran und fahren hinter dem her und äh, da sind wir dann deutlich schneller. Die Brücke würde vor uns geöffnet, beziehungsweise für das Berufsschiff, was jetzt vor uns herfährt. Und wir haben die An Erlaubnis bekommen, uns damit dran zu hängen. Das bedeutet, dass wir jetzt überall mit durch die Brücken schön schnell durchkommen, weil die Berufsschifffahrt ja hier Vorrang hat. Das ist schon ein Ding hier mit den Brücken. Selbst das Berufsschiff lässt man eine ganze Weile warten bei einer läppischen Fußgängerbrücke mit Fahrradfahrern. Das ist schon ein absolutes Unding. Jetzt sind wir an einer Drehbrücke. Das scheint die letzte jetzt erstmal zu sein auf diesem Kanal für uns. Sie wird jetzt gerade für uns auch geöffnet und auch für die Berufsschifffahrt. Jetzt sind wir durch die Brücke durch. Frank kommt hinter uns. Fahren wir ganz langsam und ganz vorsichtig und lassen erstmal das Berufsschiff vorbei. Frank und Claudia kommen vom Tanken zurück. Oh, fast wie ein Lotse. Ja. Ein bisschen mehr Schwung hätte ich jetzt dabei erwartet. Ja. <lacht> ein bisschen mehr Welle, Schatz. Wir haben wieder den schönen Platz gekriegt, den wir vor zwei Jahren auch hatten. Hier direkt vorne an der Brücke am Steg. Und unser erster Weg führt uns jetzt erstmal zum Bootsladen. Bei der Fahrt nur über den linken Tank hat innerhalb von ein paar Minuten der Rücklauf vom rechten äh, Motor den Eimer fast voll gemacht. Äh, das haben wir so gar nicht erwartet. Das heißt, wir können so nicht weiterfahren. Und jetzt sind wir beim Chinesen. Karina hat Garnelen. Frank hat Beef. Beef. Rindfleisch. Rindfleisch. Und Claudia und ich haben Ente. Guten Appetit. Wir haben in beiden Tanks Bakterien, wie es aussieht. Und jetzt habe ich mal Antibakteria gekauft. Und das wollen wir gleich mal in die Tanks äh, kippen. Und unser rechter Tank äh, ist komplett verstopft, die Zuleitung für den Diesel. 
Und mal schauen, ob wir die frei kriegen, dass wir wenigstens erstmal fahren können. So, der Jürgen schüttet jetzt dieses Zeug rein. Wir füllen jetzt in unseren Tank was gegen Alk. Wir liegen hier so schön und der Skipper kann sich ein bisschen ausruhen, ein bisschen Hafenguide lesen. Ja, das Wetter ist fantastisch. Heute Abend gehen wir hier ins Hafenrestaurant. Das ist gleich unserem Boot, das hier drüben liegt. Gleich hier gegenüber. Das ist natürlich total praktisch, dass wir nicht so weit laufen müssen. Eingang zum Hafenrestaurant. Geht hier hoch und scharf rechts. Hier ist auch zu den sanitären Anlagen. Einmal hier durchgucken. Ja, alles super. Mehrere Anlagen. Standarddusche. Kein Münze, alles gut. Also guter Standard. Hier das Restaurant ist sogar behindertengerecht. Hier geht es auch die Treppe mit dem Aufzug hoch. Das ist natürlich luxuriös. Und das Lokal selber ist total romantisch. Ja. Hier sehen die Vorspannen sehr lecker aus. Dampis. Und der Carpaccio Fischsuppe. Und, und Fischsuppe mit Kroketten. Und nochmal Carpaccio. Guten Appetit. Guten Appetit. Und die Hauschweiß sieht auch lecker aus. Trio vom Fisch. Surf and Turf. Muscheln. Und ein leckeres Schnitzel. Das Eat Café de Kemel hier im Hafen. Vom Eingang von der Wassersportvereinigung Arne. Kann man nur empfehlen. Es ist sehr lecker, urig, gemütlich, freundliches Personal. Wer hier übernachtet, sollte hier einmal essen gehen. Für den Samstagabend hätten wir es noch viel voller erwartet. Ein, ein Traum heute. Wir sind hier im Rathaus und wir haben Glück. Der Eisladen hier hat noch auf. Tollen Blick auf das schöne Rathaus. Tagsüber ist hier natürlich immer die Hölle los. Aber wir wollen ja nur Eis. Lecker Eis. Ja. Ah, es sieht doch richtig gut aus. Ja, wir haben den Eimer an den Tanküberlauf gemacht. Und man sieht, es sind nur noch drei Tropfen drin. Also von daher können wir gut fahren. Es waren zwei Tage Mittelburg. Tage zwischen Hoffen und Bangen. Wir haben leider Bakterien im Tank und unser rechter Tank ist total verstopft gewesen, sodass wir keinen Diesel dort mehr rausziehen konnten und mit der linken Maschine ja gefahren sind. Dadurch ist unser Tank jetzt total voll gewesen und wir haben den linken Tank mal geöffnet und dort auch äh, entsprechend Bakterien und Schleim gesehen. Auch in den dicken Dieselfiltern hängt jetzt der Schleim drin. Ich habe jetzt einen Kompressor gekauft. Wir haben jetzt mit dem Kompressor den Tank wieder äh, gangbar gemacht. Mit der Fußpumpe haben wir das nicht geschafft und können jetzt erstmal wieder mit beiden Maschinen aus beiden Tanks fahren. Ja, Mittelburg wollten wir eigentlich shoppen gehen, aber stattdessen haben wir nur Motorenteile geshoppt. Ansonsten ja, hatten wir schöne Tage hier, wir konnten gut essen, das war wenigstens etwas Positives. Ja, aber wir kommen hier gerne wieder. Ja, bis zum nächsten Mal in Mittelburg.